the next basic our thing that we need to understand is something called android life cycle android life cycle defines how an android application uh, is being executed and is being run within your android phone um, in terms of its a cycle okay so as you know uh, when we work with applications there are various different stages and various different uh, phases in which each application is being processed which technically we term in terms of its life cycle if you here for the first time please don't forget to visit my page and subscribe the channel you will find that on my channel there are more than 500 video lectures based on php mel scripting maya maya embedded language uh, 3d graphics from developing html css javascript to working on android photoshop multimedia technology and so on and so forth so these tutorials will be very helpful and very productive for you so don't forget to subscribe hit that bell icon and receive notifications regularly so android app when we start an app when we launch an app uh, there are various different cycles that each app goes through so for example when you start an app that's called starting an app but when an app starts in a mobile phone we know that we can minimize that app when we press a home button technically app it gets minimized but app is still running so what is that state we again click on that app it comes back into the view at the same point what is that stage we click on multitasking and then multiple apps appear then what should happens at that moment when we press a multitasking is my app running or is it in pause state then i select another app what happens then what happens to my previous app so uh, this is something that we refer to in terms of uh, what we call life cycle of our mobile apps so we need to understand that a little bit that what is the basic life cycle of our mobile apps and how these apps are basically being used okay now when we talk about the life cycle there is a small uh, concept that we need to understand so now uh, basically what we say in terms of life cycle is that um, each life cycle of an android app is considered as a stack of apps a stack of apps are basically uh, meaning that you have multiple books on top of each other or what we refer to as stack of cards jaise na tash ke patte ek dusre ke upar stack kiye hote hain ya kitabon ka dher ek dusre ke upar is tarah se stack kiya hua hota hai similarly apps are considered as being stacked on top of each other when they are in your mobile phone in a running state ek jab aap ek app kholi fir usko minimize kiya dusri app kholi teesri app kholi fourth app fifth app sixth app seventh app and you are browsing through multiple apps notification aayi whatsapp pe gaya fir facebook pe gaya fir twitter pe gaya fir insta pe gaya फिर मिनिमाइज किया फिर आपने कोई दूसरी ऐप खोली ईमेल चेक की देन एसएमएस पे गया फिर कॉल पे गया फिर व्हाट्सएप पे आया तो यू हैव मल्टीपल एप्स एट दिस टाइम हाउ आर दीस मैप्स ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकली वी कंसीडर देम बीइंग स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर सो वंस यू आर रनिंग एंड्राइड फॉर एग्जांपल अ व्हाट्सएप ऐप देन यू गेट अ नोटिफिकेशन एंड यू ओपन अ फेसबुक ऐप सो दैट ऐप कम्स ऑन टॉप ऑफ दैट ऐप सिमिलरली नाउ यू हैव फेसबुक ऑन टॉप एंड देन यू गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम योर इंस्टाग्राम So you open Instagram, so that Instagram now comes on top of your Facebook. So you you are viewing Instagram, but the Facebook is also in the running state. So that's why we say that your apps are basically stacked on top of each other when you are working in terms of Android. Okay, within that Android, basically we say there are four main activities that are considered uh, that we use. The first activity is the running state that your app is running. You clicked on Android, your Android is being visible. That is considered as a running state. यार आपकी ऐप जो है वो बेसिकली चल रही है रन कर रही है ठीक है ये पहला एक स्टेट है उस स्टेट के बाद दूसरा स्टेट हमारे पास आ जाता है पॉज स्टेट ओके दैट पॉज स्टेट इंडिकेट योर के आपने उस ऐप को पॉज कर दिया मींस के वो उसकी एक्टिविटी रन नहीं करी उसके बैकग्राउंड जो इवेंट्स हैं वो ट्रिगर नहीं हो रहे वो पॉज स्टेट में आ गया अब ये पॉज स्टेट में कब आता है यूजली जब आपने एक ऐप देख रहे हैं और फिर आपने मल्टी टास्क विंडो की तो वो जो स्टैक्स आपके एक मल्टी विंडोज के स्टैक आ जाता है तो वहां पे आपकी ऐप पॉज स्टेट में चली जाती है फॉर एग्जांपल इफ यू आर वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो तो आपकी वीडियो चल रही है सडनली आपने क्या किया नोटिफिकेशन आई आपने ऐप को स्विच किया तो वो ऐप वीडियो आपकी पॉज स्टेट में चली जाती है ठीक है तो वो आपकी कहलाती है पॉज स्टेट इसीलिए वो वीडियो स्टॉप हो जाती है रन नहीं होती वहीं पर रुक जाती है फिर आपने वापस यूट्यूब पर आए तो वो रनिंग स्टेट में चली जाती है देन थर्ड स्टेट इज कॉल्ड वॉट वी रिफर टू एज स्टॉप स्टेट ठीक है स्टॉप स्टेट बेसिकली हमारे पास कहलाती है कि स्टेट व्हेन योर एप्लीकेशन हैज स्टॉप्ड वर्किंग ओके इट्स नो लॉन्गर एक्टिव इन योर बैकग्राउंड और इन योर फोरग्राउंड आपकी ऐप है मौजूद है बट इट्स नॉट इन द रनिंग स्टेट इट्स नॉट इवन इन पॉज स्टेट स्टॉप हो चुकी है ठीक हाउ एवर इट इज नॉट इन अ डिस्ट्रॉय मोड 
okay there is a killing process there is a process in which we say that your app has been destroyed killed or taken off from memory theek hai bahut sari apps aisi hain jo aapke background mein chalti hai for example facebook app technically uski notification ke jo activity hai wo continuously chal rahi hoti hai whatsapp app uski app itself nahi uski notification activity chal rahi hoti hai ke back end pe it is receiving new messages at the constant time इसलिए हमें नोटिफिकेशन आ रहा होता है ऐप आपने हालांकि मिनिमाइज करके बंद भी की हुई हो उसको आपने स्वैप करके क्लोज भी कर दियो स्टॉप भी कर दियो लेकिन उसकी एक नोटिफिकेशन एक्टिविटी अलग है जो कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड पर रन कर रही होती है सिमिलरली यूट्यूब हो गया लेकिन इसी तरह से बैंक की कुछ एक्टिविटीज है या फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारी एप्स है दैट आर सू की अगर आप उसको क्लोज करोगे तो वो ऐप डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेमोरी से भी ऑफ हो जाएगी और उसकी कोई एक्टिविटी रनिंग में नहीं जाती ठीक है तो वो मेमोरी नहीं लेती है तो देर आर सर्टन एप्स दैट डू रन इन द बैकग्राउंड हाउ एवर देर आर एप्स एज वेल दैट डू नॉट रन फॉर एग्जांपल बैंक्स की हो गई मोस्ट सिक्योर एप्स हो गई गेम्स हो गई अक्सर तो वो उनकी नोटिफिकेशंस की एप भी एक्टिविटीज नहीं होती एडिशनल और उसकी सारी एक्टिविटीज किलिंग स्टेट में चली जाती तो रन हुआ पॉज हुआ स्टॉप हुआ डिस्ट्रॉय हुआ ये चार मेन स्टेट्स हैं जिसमें हमारी ऐप गुजरती है जब आप मोबाइल पर बात करते हो तो जब आप मोबाइल पर काम कर रहे हो तो डू रिमेंबर के इट्स नॉट ओनली केयर ऐप स्टार्ट की और बंद की मोबाइल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्टार्ट खोली और ऐप बंद की मोबाइल में कॉन्सेप्ट है कि ऐप रन में गई पॉज में गई स्टॉप्ड है स्टॉप का मतलब ये कि आप पूरे उसको रन में लेके जा सकते हो वो मेमोरी में शायद अभी भी मौजूद है ठीक है स्टॉप का मतलब कि वो स्टिल रनिंग स्टेट में आ सकती है डिस्ट्रॉय का मतलब ये कि आपने उसको डिस्ट्रॉय करके मेमोरी से ऑफ करके शट डाउन कर दी ऐप को ऐप बंद हो गई अब फिर वो उसको रिस्टार्ट आपको करना पड़ेगा पूरा ऐप को री रनिंग स्टेट में लेके आना पड़ेगा इसी चीज को कंप्लीटली हमने लाइफ साइकिल के अंदर दिया हुआ ठीक है वही लाइफ साइकिल हमारे पास यहां पर आ जाती है नाउ दिस बेसिकली इज अ सिंपल लाइफ साइकिल दैट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द कोड लेवल यार ये जो अभी हमने बात की रन पॉज स्टॉप्ड एंड डिस्ट्रॉय यही इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कोड में कैसे हम और उसकी कोड के साइकिल कैसे चल रहा है यहां पे ये कहता है कि जब एक्टिविटी लॉन्च एक्टिविटी अगेन वी आर रेफरिंग टू इन टर्म्स ऑफ अ मोबाइल ऐप दैट व्हेन यू क्लिक ऑन अ मोबाइल ऐप दैट्स एन एक्टिविटी वंस यू स्टार्ट दैट एक्टिविटी सबसे पहले इट क्रिएट्स on create event okay the first thing it does is it goes inside it and creates an on create event on create up this is the function that is by default maujood in your uh, main activity dot java file okay if you go inside your main activity dot java file you will find this method there automatically this is the first method that gets executed so when you click on your app the first thing that get executed is called on create event so if you need to do any background checks any background activity any where user validation verification system requirement check this is where we do it that be before your app is created or once the app is created before it goes in the running state before it goes inside a running state your app checks a pre valued uh, evaluation of the system or some predefined calculation for example if it needs to connect to the internet if there is no internet and your app requires that it should be connected online there's no point starting the app so we do a background check that is there internet wifi or 3g available if there is no internet available we give the user to message this app requires internet to run for example so shut down at the right moment so before you even start your processes we check the internet and we close it we can do that and on create so as soon as it creates first do this validation if the internet is available then go and start the app if there is no internet just shut down the app kill the process i right, got it so this 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 is what we basically mean by life cycle that we understand various different stages of an app and so we can do various different controls and processes based on user requirements and user specifications at that particular level so after on create and a method called on start is executes on create ho gaya on create ke baad jo agla method execute hota hai hamare paas wo on start hai ab again yahan pe aapki app running state mein aa jati hai jo pehla stage tha hamare paas to first stage running mein hai तो वो यहाँ पे स्टार्ट का मेथड कॉल होता है कि अब आपकी ऐप आप स्टार्ट हो चुकी है यूजर को नजर आ रहा है और उसकी ऐप की सारी लोडिंग वोडिंग जो हम कर रहे होते हैं या वैलिडेशन है या अगेन बैकग्राउंड चेक है या लॉग इन स्क्रीन हम दे रहे हैं पहले तो हम सारा अब ऑन स्टार्ट पे आके बात करते हैं फिर उसके बाद ऑन रिज्यूम है ये भी एक इवेंट है हरू का पर बहुत काम का ये इवेंट यहाँ पे रखा गया जैसे ही आपने ऐप आप स्टार्ट किया हमें ये तीनों चीजें मिलती है ऑन रिज्यूम ऑन रिज्यूम का मतलब ये की आपकी ऐप की फ्रंट एंड फोर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है now remember there is word called background activity there is a word called foreground activity background means aapki app closed hai lekin background mein chal rahi hai for example facebook ki notification app ki facebook aapne shut down kar diya lekin background mein facebook ki activity chal rahi hai jo ki latest notifications la rahi hai whatsapp 
व्हाट्सएप फ्रंट एंड पे आपने बंद कर दिया लेकिन बैकग्राउंड पे वो रन कर रही है उसकी नोटिफिकेशन ऐप ऐप एक्टिविटी जो कि आपके लेटेस्ट मैसेजेस को चेक कर रही है कि कौन से मैसेज हमारे पास आ रहे हैं तो वो आ, एक एक्टिविटी है इसी तरह से तो ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम रिज्यूम इज बेसिकली मीन्स की आपकी ऐप बैकग्राउंड में चल रही है आप उसको रिज्यूम करके फोरग्राउंड में लेकर आ रहे हैं सामने की तरफ तो बैकग्राउंड इज समथिंग फोरग्राउंड इज समथिंग तो सडन एप्स डू रन एन द बैकग्राउंड ओके For example, your calling app, your uh, what we call your SMS app, what we call your 3G app, for what we call your uh, WhatsApp, uh, Wi-Fi activities. So Wi-Fi हुआ, 3G हुआ, आपकी call हुई, calendar हुआ, आपका contacts हुए. ये activities हैं जो आपने सामने से हटा दी, लेकिन background में वो still running state में. ठीक है, वो run start mode और resume mode उनका on होता है, वो चल रही होती है. फिर activity आपकी running state में आ गई. उसके बाद आपने एक और इवेंट किया ऑन पॉज ऑन पॉज का मतलब ये कि आपकी ऐप चल रही थी आपने उसको पॉज कर दिया ओके बाय पॉज मीनिंग आपने हम ऐप चला रहे हैं हमने मल्टीटास्किंग विंडो पे क्लिक कर दिया व्हेन वी क्लिक ऑन अ मल्टीटास्किंग विंडो बाय दैट वी मीन के नाउ योर ऐप हैज स्विच टू मल्टीपल एप्स ओके सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव स्टार्टेड मल्टीपल एप्स ओके तो मैंने एक ऐप स्टार्ट की फिर मैंने इस ऐप को मिनिमाइज किया फिर मैंने दूसरी ऐप स्टार्ट की मेरी ऐप स्टार्ट हो गई अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया फिर तो ये पॉज स्टेट में चलेगा देन अगेन मैंने मल्टीटास्किंग पे क्लिक किया तो नाउ आई कैन सी मल्टीपल वेब ऑल ऑफ दीज एप्स आर बेसिकली कंसीडर्ड इन अ पॉज स्टेट ओके ऑल ऑफ दीज एप्स आर बेसिकली कंसीडर्ड इन अ पॉज स्टेट ये सारी एप्स मेरी जो है ये पॉज स्टेट में मौजूद है ओके सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर एप वो एप वापस आपकी फ्रॉम द पॉज स्टेट कम्स बैक इन टू स्टेट That's why this stage is there. Start is executed initially that your app has started. After that, there is a method called on resume. This gets started when you pause the app. So at this moment, when we click on multitasking, my apps are in pause state. Similarly, I can click on the home button. Apps are all in a minimized manner. Apps are there, but they are minimized. Hence, they are again paused. They are again paused. So if I have, for example, YouTube enabled, okay. If I am watching a video, if I minimize it. That video basically gets paused. Okay, so if I'm watching a video, this video has started. But if I minimize it, the app gets minimized. If I click the home button, it's in a pause state now. Once it's in a pause state, the app is still in the background, but it's in a pause state. जब इसको फिर मैंने multitasking enable की, मैंने app पे enable किया, ये वहीं से दोबारा से running state में आ गया. ठीक है, video वहीं से continue हो गई. So from pause, we go back to resume state. Then again, we have something called on stop. On stop basically means that I do a multitasking and then I close this app. Once I close this app, okay, I swipe it. Now the app is closed. This basically means the app has been closed. The activity is finished or being destroyed by the system. The app may be destroyed as well. Some apps are only stopped. For example, your Facebook. For example, your WhatsApp. For example, your Instagram. Your Twitter. They require your system. They require that the apps be running in the background. Your phone app, your calendar app, your contacts app. We do not technically destroy them, but your mobile apps, uh, your banking app, sorry, apps like your banks, your games, or uh, certain other apps, they have an on destroy method as well. So that as soon as you swipe them and you close the app, okay. So as soon as I close the app, their on destroy method gets executed. they are basically all the processes are killed their methods their functions their activities notifications all are taken off the memory hence they are in no longer running state they are completely shut down certain banks do require that your apps do not run at the background okay for a security purpose obviously okay so we have that method available so at certain point we do on stop at certain point we do something called on destroy so i hope uh, th this becomes clear that now when we run these apps we have a different stages in which we try to understand how my app is basically running okay and what are the various stages of my apps from uh, on create on start on resume okay so if uh, all the concept is clear till this particular point uh, we would begin and we will we will do a simple demo and we will see all these stages in a live class okay so what we do is we will now go and we will develop a very simple application in which we will try to uh, get a simple a uh, log message and see all these stages that jab hum isko execute karne baithe to kahan pe 
which stage this methods are executed okay so now um, let's go back into the next class